Hello and welcome back to another brand new episode of Growing Up with Bunny. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോ വാക്സിനേഷനെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും അല്ല ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞിനെ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കൂടുതലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന അച്ഛനമ്മമാർക്കാണ് ഇപ്പൊ പാരന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കുട്ടീനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കുഞ്ഞിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എടുത്തു വയ്ക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ വ്ലോഗാണ് അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിന് തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുന്നതായി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പനി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് എല്ലാ വാക്സിനേഷൻസിനും ഇല്ല ചില വാക്സിനേഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പനി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഡോക്ടർ നമ്മളോട് പറയാറുണ്ട് അപ്പം അഥവാ പറയാൻ വിട്ടുപോയാലും നിങ്ങൾ ഇഞ്ചക്ഷന് ശേഷം ഡോക്ടറോടൊന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പനി വരുന്നതാണോ അതുപോലെ തന്നെ ആ കാലിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കാലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വേദന കാല് പൊക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പാരസെറ്റമോളോ ഡോളോയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഡോളോ ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡോളോ വച്ചു എന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പാരസെറ്റമോളിൻ്റെയോ എന്തുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ പനിയുടെ മരുന്ന് ഉള്ളത് നമ്മൾ എടുത്ത് മേശയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കുക എളുപ്പത്തിന് സൗകര്യം ഉള്ളവർ തന്നെ വയ്ക്കണം അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ വച്ചിരിക്കുന്നത് വിക്സിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടിലാണ് അത് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വേദനകൾ വരെ അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാനൊരു ഫില്ലറും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ബെഡ് നന്നായിട്ട് വിരിച്ച് കുഞ്ഞിന് കിടക്കാനുള്ള പാകത്തിന് റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഷീറ്റൊക്കെ വിരിച്ച് കുഞ്ഞിനെ ഇപ്പോൾ ഡബിൾ ഷീറ്റൊക്കെ വിരിച്ചിട്ടാണ് കിടത്താൻ അതെല്ലാം വച്ച് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞിനെ സാധാരണ കിടത്താറ് അതുപോലെ തന്നെ റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് വയ്ക്കണം അത് ഞാനിപ്പോൾ വയ്ക്കുന്നത് ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങാനും തണുപ്പോ അങ്ങനെ വല്ലതും വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഞ്ഞിനെ പുതപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ക്ലോത്ത്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വേസ്റ്റ് ക്ലോത്ത്സ് പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഛർദ്ദിക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ കരയുന്നത് കൊണ്ട് ഛർദ്ദിക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ക്ലോത്ത്സ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഛർദ്ദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കുഞ്ഞു ടവൽസ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ പാലൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വായ തുടയ്ക്കാനൊക്കെ ഉള്ള കുഞ്ഞു ടവൽസ് ആണ് പിന്നെ ഞാൻ ഡയപ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയപ്പേഴ്സ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ട്രൗസേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെ ഡയപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വേദന കാരണം അവർക്ക് കാല് വേദന എടുത്തിരിക്കുന്ന ടൈം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ട്രൗസേഴ്സ് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാറ്റുമ്പോൾ അവർക്ക് വേദന ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഡയപ്പേഴ്സ് ആണ് ആ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറ് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഡ്രസ്സ് ഒരു രണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഡ്രസ്സ് കുഞ്ഞിൻ്റെ അവിടെ എടുത്ത് വയ്ക്കാം കാരണം പെട്ടെന്ന് എങ്ങാനും വൊമിറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടിജൻസി വരുമ്പോൾ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ പോകണമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഡ്രസ്സ് നമുക്ക് അവിടെ എടുത്ത് വയ്ക്കാം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കുഞ്ഞിനെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പാലൊക്കെ ആയിരിക്കും സാധാരണ കൊടുക്കാൻ പറ്റുക കാരണം ഇഞ്ചക്ഷന് ശേഷം കരഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സോളിഡ് ഫുഡ് അധികം അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ
ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മടക്കിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രസ്സ് നല്ല തിന്നായിട്ടിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നി കൂടുതൽ ഡ്രസ്സ് നമുക്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റും ബാഗ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മുഴച്ചിരിക്കാണ്ട് തന്നെ അപ്പം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചൂടുവെള്ളം കുഞ്ഞിൻ്റെ പാലിൻ്റെ കുപ്പി പാൽപ്പൊടി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കാം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദി ലിസ്റ്റ് ആദ്യം പറയേണ്ടതായിരുന്നു നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് ഈ ഓരോ വാക്സിനേഷനും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാർഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ആ കാർഡിന് നമ്മളൊരു ഫയൽ ചെയ്ത് വയ്ക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ് നമുക്ക് ആ ഫയൽ എടുത്തു വയ്ക്കാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ മണി ബാഗും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാം വാക്സിനേഷൻസ് എല്ലാം എല്ലാവരും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും മറന്നു പോകാണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും വിജിലൻ്റ് ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ വാക്സിൻസും കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാ